kumusta mga bro? Welcome sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang limang pinakamatalinong tao sa buong mundo sa panahon ng 21st century. Pero bago natin simula ng pagtatalakay na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel with all notification bell para lagi kang updated sa mga future videos ko. Tara, simulan na natin. Naranasan mo na ba o may nakasalamuha ka na bang mga tao na kapag tinanong mo sila ng anuman ay alam nila ang sagot? Mayroon silang isang matalinong sagot sa anumang hinihiling mo sa kanila. Ito ang mga tao na bumubuo ng mga teorya, formula at prinsipyo. Bilang karagdagan, mayroon silang isang bagay na special sa kanila. Ngunit ang totoo ang pag-alam kung paano sukatin ang IQ ng isang tao ay maaring maging mahirap. Halos isang katotohanan na ang utak ng isang tao ay isang mahiwagang organ na mayroon ding maraming mga gampanin. Kaya ating kilalanin ang limang pinakamatalinong tao sa buong mundo ngayong 21st century. Number 5. Saul Aaron Kripke Si Saul Aaron Kripke ay ipinangnak noong November 13, 1940 sa Mahaba Island sa bansang New York. Siya ay isang American philosopher at logician sa isang analytics tradition na kung saan ay binigyan diin ng pag-aaral ng wika at logical na pagsusuri ng mga konsepto at pinag-aaralan niya ang mga Anglo-American philosophy mula noong unang bahagi ng 20th century. Siya ay isang natatanging professor ng philosophy sa Graduate Center ng City University of New York at professor ng Emeritus sa University of Princeton. Pinag-aaralan din ni Kripke ang kanyang sarili mula sa sinaunang Hebreo at naunawaan ng magkakaibang mga isyu at komplikadong pagkalkula nito. Malaki rin ang papel niya sa philosophy ng epistemology, mathematics at metaphysics. Isinulat ni Saul ang naming noong 2001 at iginawad ang iginagalang na 2020. Rolf Islock. Namatay siya noong April 25. Number 4. Stephen William Hawking Si Stephen Hawking ay pinanganak noong January 8, 1942, ang Cambridge sa bansang United Kingdom, na kilalang kilala sa buong mundo na isang theoretical physics na kung saan pinag-aaralan at inuunawaan niya ang mga batas na namamahala sa kalikasan. Gumawa din siya ng mga experiment at observation sa kalikasan. Ginugugol niya ang kanyang oras at loob ng laboratory o silid aranan. Gumagamit siya ng mathematics upang mabuo at pinuhin ang mga teorya ng physics. Nanalo siya bilang isang scholar upang ituloy ang kimika at pisika sa Oxford University. Nakakuha siya ng isang bachelor's degree at nagtungo sa Cambridge upang mag-aral ng cosmology. Sa kasamang palad, sa edad na 21 years old, siya ay nasuri na may sakit sa neuron ng motor. Dahil doon, sobra siyang na-depress sa nangyari ng malaman niya ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, si Jane Wilde ang kanyang kasintahan ay naging inspirasyon at hinihikayat siya na matapos ang kanyang pag-aaral. Kalaunan, ay nauna siyang kumita sa kanyang pagiging PhD. Si Stephen ay sumulat ng isang tanyag na libro na The Brief History of Time at nagpakita ng mga pangunahing palabas sa TV show. Kasama sa mga palabas na ito ay ang Star Trek at The Simpson. Namatay siya noong March 14, 2018. Number 3. Philip Emigwali Si Philip Emigwali ay isang geologist, enhinyero at matematiko na isang Nigerian computer scientist. Ipinanganak noong August 23, 1954 sa Akure sa bansang Nigeria. Nakamit niya ang ipinamamahaging mga breakthrough na computing na nakatutulong 
sa pagunlad ng internet. Ang kanyang trabaho na may sabay-sabay na mga kalkulasyon sa konektadong mga microprocessors na nakakuha siya ng isang Gordon Bell Prize. Itinuturing na Nobel Prize ng computing noong 1989. Ito ay dahil siya ay may pangunahing papel sa pagkonekta sa mga supercomputers sa industriya. Ito ay pagkilala sa kanyang tulong sa larangan ng petrolyo. Number 2. Marilyn Boss Savant Si Marilyn Boss Savant na tunay na pangalan ay Marilyn Match ay ipinangnak noong August 11, 1946 sa Missouri sa bansang United States. Nag-aral siya sa Washington University sa St. Louis. Siya ay may akda at kolumista sa kanyang magazine na nagsusulat para sa paglathala sa isang serye na lumilika ng isang artikulo na karaniwang nag-aalok ng komentaryo at opinyon. Ang mga haligi ay lilitaw sa mga pahayagan, magazine at iba pang mga pahayagan. Kabilang ang mga blog, kinukuha nila ang anyo ng isang maikling sanaysay ng isang tiyak na manunulat na nag-aalok ng isang personal na pananang. Noong 1886, kumuha siya ng kasaysayan nang siya ay pinangalanan bilang taong may pinakamataas na IQ ang Guinness of World Records. Number 1. Richard Rosner Si Richard Rosner ay pinanganak noong May 2, 1960 sa bansa United States of America. Siya ay isang American television writer at reality television personality na kilala para sa kanyang di umunoy mataas na mga marka ng katalinuhan at ang kanyang hindi pangkaraniwang career. May mga sinasabing ulat na nakamit niya ang ilan sa mga pinakamataas na marka na naitala sa mga IQ na indinisenyo upang masukat ang pambihirang katalinuhan. Nagtrabaho siya bilang isang bouncer at isang waiter bago siya lumitaw sa palabas na Who Wants to Be a Millionaire noong 2013. Nakalista siya sa World Genius Book of Records bilang pagkakaroon ng IQ ng 